Hello friends, welcome to Arisway Kitchen. I'm going to show you what I'm going to show you in this video. I'm going to show you the evening to night routine part 2 video. I'm going to show you the video. If you are first time on our channel, please subscribe to our channel. Then press the bell icon and press the bell icon. Then press the bell icon and press the bell icon. I'm going to show you the notification. I'm going to show you the evening to as usual. I'm going to show you the boost. सो रेंडो पर्पस कागा ना वंदे पाल काचे ट्रक का इन्हें निकेटिंग है ना बूस्ट कलर करते को प्लस वंदे ये पोमे इवनिंग ला वंदे स्नैक्स ऐ रहते वाला को सो अनाला वंदे निके स्नैक्स आ वंदे ऑम्लेट ब्रेड ऑम्लेट सेलांस लेटे ना वंदे सेते वंदे पाल काचे ट्रक का सो आंधे पाल ये पातिंग है ना सक्कर व सो पाल नल्ला वंदे को दिच्छे रेडी आना तक आपरों बूस्ट कलर करते कम नेडी ओर बाउल ला वंदे आम लेटे के तेम याना मिल के लाती वंदे उठी की था सो मीडी उल्ल पाल ला पातिंगे ना याना के वंदे बूस्ट मटन कलर दिटे यं पाये ने के पातिंगे ना बूस्ट प्लस वंदे आवने काका ना आरेच्ची बच्चा बादाम मुंदरी पिस्ता तो आवर को अंदर मॉर्निंग और इवनिंग रेंट टाइम ला वंदे ओर टाइम नहीं लाना टू टाइम्स ओ वंदे इन द पिस्ता पाउडर यूज़ पनी इतना आवर का पाल पोड़ दरवाह आधे ही मारी वंदे आवर का पिस्ता पाउडर पोड़ते बूस्ट कर के रेडी पनी बच्चता नेक्स्ट पातिंग है ना ब्रेड अम्लेट पोड़ रहते का ना उत Anda badam pista munduri powder anda, ada tu potit ya. So kualan dikon kurang kat nala healthy air kuton solite, nane anda nuts powder add panita. So adi yang latihan patingi na, anda omelet mixer nala potit nalla anda complete ya anda mix panita. Omelet mixing anda nalla anda mixa anda dikapro, na anda nikie wheat bread add terkaya, ura rendu mon wheat bread add tte, damari anda badi ya anda cut panie wajrikaya. Yen ketingna, anda full bread itu, anda, apriye na, anda, anda bowl kulla dippa na, na, ulunga, anda dippa awa, anda, one renda ta dippa awo. So, adunala, ini, mana, padi padi ya dippa ni, nama, anda, itu pour rapa, full and full, anda, anda, dipping full lah, anda, nalla, nananj, nalla, da waro. Ila na, anda, one pakka, anda, dippa irko, one pakko dippa irka de. So, adunala, anda, padi padi ya cut panie tam. Adukapra patingna, tos kala wajji, or or spoon, anda, yenne, vititte. ये हस्बैंड को याना को वंदे फर्स्ट वंदे डिप्पनी नमारी पोटी टाइम सो यंगल को वंदे फर्स्ट पोट मुड़ चुके कपरो यंगल का आयल नार्मल आयल ला पोटी टाइम यं पायें को पोर पा पातींगे ना ना वंदे वीट ने येर तो पोटी टाइम सो आवन को रोम्बा वंदे हेल्थी आर कोंगर थे नाला ना वीट ने आड पनी टाइम Nampak memang nalar kunci, na, wheat ini pot eh add pan lah, so apa lagi sah per mood yang langgar dengan nalar, payen itu matu, wheat ini pot eh perhati am tu kurit tan. Amlet bread anda ready anda tu kapro, ni husband anda coffee mana tanga, so nalar anggal pating na juice ready pan itu kan, adikak anda, ura arah water melon ni edit tu, ni madi padi padi ya cut pan ni mix sila juice edit je, ready pan itu adiu. सो आंगल पातीं ना ब्रेड डो वंदे जूस रेडी आए रिच्छे यहाँ पायें ने कवंदे नट्स पोड़ पोस्टे बूस्टो आपर वंदे आवर काने आमलेट ब्रेड डो वंदे रेडी आए रिच्छे सो आवर को पुड़िच्छे प्लेट ले वंदे आलगा तनी तनी ले रा ऐड चुवच्छ टें इन्द मारी पोटना आवर रुम्बा विरिंबी तानावे ऐड चुस आप डू आरे आधे कपरम पातींगे ना ना वंदे कुछ नेरा स्नैक्स आप टिटे आधे कपरों को कुछ बूस्ट कर चिटे कुछ नेरा उकान दिटे नेक्स्ट वंदे आरसी उन्हें दूर अपोट चिरना सो आधे नाला आरसी उन्हें दे लाती है वंदे कलवीटे ना वंदे ग्राइंडर ला वंदे उन्हें तो फर्स्ट पोड़ आरंच टें सो उन्हें तो पो Ulun tu kepo me wandh tanni u tak kuala dinariya, so teli cici teli cida wandh konsi konsi ma add panno tanniya. Adi nala patingna, orang pakat leh ninne orang kama nera wandh nalla arichiripan, adik tevi ana tanni, elamai edite wajitya. Kepo me ulun tu mau patingna, rumba soft a erikono, panj pola erikono, tuhta orang poran da kuala niya, tu ramari erikono, and the stage la wandh, ninge al ninge na, rumba nalla arku itli tu se elna nalla baru. So, anda nalla alle, apaing kata kana, di sini rikad. Ia pomei anda anda stage lalno na, itli dosa, semuanya supera baru. 
ஸோ வந்து மாவோட பதத்தில் தான் இருக்குது மாவோட பதத்துலேயும் அப்புறம் மாவு கரைக்கிற விதத்துலேயும் தான் இருக்குது இட்லி தோசை வந்து நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வரத்துக்கு உளுந்து மாவு வந்து நல்லா வந்து அரைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துகிட்டு நான் உளுந்து மாவை அள்ளிகிட்ருக்கேன் ஸோ வந்து கரைக்கிறதுக்கும் வந்து வசதியாக இருக்குங்கிறதுனால எப்போவுமே வந்து நான் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு அள்ளிடுவேன் ஸோ கரைச்சி முடிச்சது அப்புறம் தான் வந்து நான் வேறு பாத்திரத்தில் வந்து வேறு ஒரு பாக்ஸில் வந்து மாற்றி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ இ உளுந்து மாவு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் அள்ளினதுக்கு அப்புறம் அரிசி மா அரிசி போடுறதுக்கு முதல்லையே வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அரிசி போட்டோன்னா அடியில் போய் தேங்கி நின்றுக்காது ஸோ அரிசியும் வந்து நல்லா அறப்பட தொடங்கிடும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் மாதிரி நல்லா வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே அலசி வச்சுருக்க அரிசி எடுத்து போட்டுட்டேன் எப்போவுமே வந்து உளுந்து அரைய தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அரிசி சீக்கிரம் அரைஞ்சிடும் அரிசி நல்லா மாவு அரைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் அரிசி மாவு அள்ளிட்டேன் அள்ளினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே ஒரு ரெண்டு டம்ளர் மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த கிரைண்டர் கழுவுன தண்ணியும் அப்படியே வந்து அந்த மாவுலேயே ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து மாவு நல்லா ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மாவை கரைச்சிக்கிட்டேன் ஸோ வந்து மாவு கரைக்கிறதுல தான் இருக்குது இட்லி தோசை நல்லா வருது அதனால் வந்து மாவை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்குவேன் எப்போவுமே இப்போ வந்து உளுந்து மாவு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சதுனால உளுந்து மாவு அடியில் இருக்கும் அரிசி மாவு மேலே அரைச்சி போட்டதுனால அரிசி மாவு மேலே இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று வந்து மிங்கிள் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப நேரம் கரைக்கணும் எப்போவுமே வந்து அரிசி மாவு கரைக்கிறதுலேயும் மாவு அரைக்கிறதுலேயும் தான் இருக்குது இட்லி தோசை வந்து சாஃப்டாக வருது ஸோ அதனால் நல்லா வந்து கரைச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பப்புள்ஸ் வருது பாருங்கள் ஸோ பப்புள்ஸ் வந்தாலே எப்போவுமே இட்லி மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இட்லி தோசை நல்லா வரும்னு அர்த்தம் ஸோ இது நல்லா எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் புளிக்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுலாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆஷ்யூஷுவல் வந்து என்னுடைய கிரைண்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிரைண்டரை க்ளீன் பண்ணி தூக்கி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மாவு அரைச்ச இடம் எல்லாமே வந்து நல்லா சிந்திருந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரால் ஈரத்தை நினச்சிட்டு அது எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் காஃபி போட்ட பாத்திரம் மாவு அரைச்ச பாத்திரம் எல்லாம் வந்து கடந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி கவுத்து வச்சுட்டு வாஷ் மிஷினையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு என் பையனோட கொஞ்சம் டைம் ப ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக வந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் விளையாடுறதோட கழிச்சு போட்டிருந்தது தான் அதிகம் ஸோ வீடு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சா சாமாவே கடந்துச்சு ஸோ அவர் கூட வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு அவரோட விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ அவர் விளையாடுறத அவர் பேசுகிறத நீங்களும் பாருங்கள் அவருக்கு ஆப்பிள் தரலன்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாரு ரொம்ப ஆங்கிரி வந்துருச்சு ஸோ அவருக்கு ஆப்பிள்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் எப்போவுமே வந்து அதை அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அரிஞ்சு தான் தருவேன் ஸோ இப்போ வந்து என்னமோ வேணும்னு சொல்லிட்டு அடம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் அதை கடித்து பாருங்கள் பல்லேஞ்சு கூட தெரியுது ஸோ மறுபடி நான் ரொம்ப கேட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் எனக்கு கூட தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து சேட்டை பண்ணிட்டு நின்னார்
லாஸ்ட்டு வரைக்கும் கேட்க கேட்க கொடுக்காம ஓடியே போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கூட கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் களைச்சி வச்சுருந்த சாமான் எல்லாத்தையும் வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ வீட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி டின்னருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் கிச்சனுக்குள்ளே என்ட் ஆயாச்சு இன்றைக்கி டின்னருக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் சேமியா பிரியாணி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மாவு அரைச்சதுனால மாவு சரியாக புளிச்சிருக்காது நல்லாவும் இருக்காது இட்லி தோசை எது போட்டாலும் ஸோ அதனால் எக் சேமியா பிரியாணி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் அது எல்லாத்தையும் வந்து அரிஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் வந்து ஒரு பேனை வச்சுட்டு தேவையான அளவு சேமியான இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக வறுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி ஏன் வறுக்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் வந்து தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக வரும் நம்ம சேமியா செஞ்ச செஞ்சோம்னா இல்லைனா வந்து குழஞ்சி போயிடும் சம்டைம்ஸ் அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து நான் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்குவேன் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பராக வந்து கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து குழஞ்சி போயிடும் நல்லா சேமியான வறுத்து எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பெரிய வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு அது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதங்க விட்டேன் ஸோ எப்படி பிரியாணிக்கு நம்ம வதங்க விடுவோமோ அதே மாதிரியே வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிற வரையும் சேஞ்ச் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி வந்து இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா இதில் வந்து வதக்கிக்கிட்டேன் இந்த பிரியாணிலேயே வந்து நீங்கள் வந்து சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்கனை வேக வச்சு சிக்கன் ஆறு மட்டன் ரெண்டுத்தையும் வந்து வேக வச்சுட்டு அழகாக வந்து இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கின ஸ்டேஜில் அது சிக்கன் ஆறு சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி மட்டனாக இருந்தாலும் சரி எக்காக இருந்தாலும் சரி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து எக்கை வந்து நான் லாஸ்ட்டாக ஃப்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து எக்கு இதில் ஆட் பண்ணல ஸோ என் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா வாச போக நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கிட்டேன் ஸோ சீக்கிரம் வதக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூடி போட்டுட்டேன் மூடி போட்டு வதக்குனா நல்லா சீக்கிரம் வதங்கும் ஸோ வெங் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதக்கியிருப்பேன் அந்த தயிரோட வாசம் சேர்ந்து நல்லா ஒரு கம கமனு ஒரு பிரியாணி ஸ்மெல் வர தொடங்கும் அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மல்லி கொஞ்சம் புதினா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் மல்லி தலையும் புதினாவும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மசாலா போட தொடங்கியாச்சு மசாலா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் ஒரு சின்னதாக ஒரு சின்ன சிட்டிகை வந்து பட்டை கிராம்பு தூள் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து மசாலா வாசம் போகிற வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நல்லா வதக்கியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா சேமியானை பொறுத்து இருக்குது ஒவ்வொரு சேமியானுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து தண்ணியோட அளவு வந்து மாறுபடும் ஸோ என்னோடய சேமியா பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி பிடிக்கும் அதனால் வந்து நான் ஓரளவு கூடவே ஊற்றிக்கிட்டேன் அணில் சேமியாலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அந்த அளவு குடிக்காது அதனால் கம்மியாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நான் எடுத்துருக்க சேமியா இன்றைக்கி நிறையா தண்ணி குடிக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஓரளவு வந்து தண்ணி நிறையாவே ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வறுத்து வச்ச சேமியானால் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாதி அளவு தண்ணி சுண்ணதுக்கப்புறம் தம் போடுறதுக்கு மூடி போட்டு வச்சுட்டேன் சேமியான் வேக வந்து நிறைய டைம் எடுக்காது அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு நிமிஷம் மாதிரி மூடி போட்டு வச்சுட்டு மறுபடி திறந்து அதை வந்து கீழே உள்ளது மேலேயும் மேலே உள்ளது கீழேயும் நல்லா தம்மை பிரட்டி விட்டு ஈவன் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து மல்லித்தொலை தூவி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான எம்மியான வந்து சேமியா பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஆம்லேட் வந்து போடுறதுக்கு நான் தனியாக ஒரு பேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரே ஒரு எக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி என்னுடைய சேமியான அளவு கம்மிங்கிறதுனால நான் ஒரே ஒரு எக் தான் ஆட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா சேமியா செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டோ இல்லை மூணோ அதுக்கு எந்த அளவு வந்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் வந்து எந்த அளவு செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் முட்டை ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெயை விட்டுட்டு ஒரு ஆம்லேட்டை போட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பெப்பர் கொஞ்சம் வந்து உப்பு தூள் தூவி நல்லா வந்து கொத்திக்கிட்டேன் ஸோ ஆஃப் பாயில்லே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சூப்பராக எம்மியாக வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் பாருங்கள் எம்மியான வந்து சேமியா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குது இது ஏன் இப்படி உதிரியாக இருக்குன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டே வந்து வறுத்து எடுத்ததுனால நல்லா வந்து எம்மியாக உதிரியாக வந்திருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க